இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஹார்மோனிக்ஸ் ஃபில்டர் வந்து எப்படி வந்து வர்க் ஆகுது அது எப்படி வந்து ஹார்மோனிக்ஸ் வந்து ஃபில்டர் பண்ணுது அப்படின்ற பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் நண்பா சோ ரொம்ப நேரம் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்த வீடியோ சோ வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ள போகலாம் சரி வாங்க வந்து பாருங்க நண்பா சோ இதுதான் வந்து ஒரு ஹார்மோனிக் ஃபில்டர் நண்பா சோ இது வந்து எரெக்ஷன் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்குது சோ பெருமாள் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இப்போ ஹார்மோனிக் ஃபில்டர் இது பேனல் குள்ள இருக்கு நண்பா ஸோ மேபி அவுட் கோயிங் டெர்மினல் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ ஏன் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு வந்து ஹார்மோனிக்ஸ் கரண்ட் போயிடக்கூடாது அப்படின்ற பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் ஹாகிங் க்ராலிங் அப்படின்ற ரெண்டு பெனமெனன் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க நண்பா ஸோ ஏன் வந்து ஹார்மோனிக்ஸ் வந்து அது மோட்ரு வந்து கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பா கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஹார் அதாவது ஹாகிங் க்ராலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்டாக் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்லேயே வந்துடும் இல்லை இப்போ கூகுளே சர்ச் பண்ணாலுமே வந்துடும் நண்பா டெக் டாக்னு போட்டால் சரி வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியாக்டர் ரியாக்டர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டெக்டர் இண்டெக்டர் தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ரியாக்டர்னு சொல்லுவோம் அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ரியாக்ட் சரி ஒரு இண்டக்டர் சரிங்களா சோ இண்டக்டர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் இண்டக்டர் ரியாக்டன்ஸ் என்னன்னு நம்ம வந்து ஒண்ணு ஹார்மோனிக்ஸ் கரண்ட் எப்படி பில்டர் பண்ணலாம் அதை போக விடாம தடுக்கலாம் சரிங்களா சோ அந்த மாதிரிதான் வந்து நம்ம வந்து பில்டர் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதில் என்ன பண்ண முடியாது நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் போட முடியாது சோ அந்த மாதிரி போட்டோம்னா நமக்கு டோட்டலா வந்து எல்லாமே டேமேஜ் சோ ரெசிஸ்டன்ஸ் போடவே கூடாது சரிங்களா சோ ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு இல்ல அதை நம்ம யோசிக்க வேண்டாம் சோ பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சோ இண்டக்டர் இந்த மாதிரி போட்டுருக்காங்க சோ இண்டக்டர் நம்ம போட்டு இது வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சோ இண்டக்டிவ் எக்ஸல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஓகேங்களா டூ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு இன்ட்டு ஃப்ரீக்குவன்சி இதுதான் வந்து நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லணும்னா இதுன்னு சொல்ல என்னது நம்ம டூ பை எஃப் இன்ட்டு எல் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸோட ஃபார்முலா ஸோ இந்த இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கெப்பாசிட்டர்ஸ்க்கு வந்து எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷ் சாரி அது நம்ம ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனேட்டாக இருக்குது அப்போ ஃப்ரீக்குவன்சிலாம் நம்ம எப்பப்பெல்லாம் அதிகம் பண்ணுறோமோ அப்போ இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸும் அதிகமாகும் சரிங்களா ஸோ ஆனால் இப்போ நம்ம ஹார்மானிக்ஸ் கதையில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மானிக்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிஜுவர் மல்டிப்ளையர் ஸோ இண்டிஜுவர் மல்டிப்ளையர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் ஆர்டர் ஹார்மானிக்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆர்டர் ஹார்மானிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஃப்த் ஆர்டர் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அதை இண்டிஜுவல் மல்டிப்ளேயரா இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து நெட்டா வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நண்பா நான் உங்களுக்கு புக்கில் இருப்பேன் ஸோ அப்போ எப்பப்பெல்லாம் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து அதிகமாகும் அப்போ என்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னென்னு பார்த்தா இந்த கரண்ட்டை வந்து பிளாக் பண்ணிடுவோம் ஹார்மானிக்ஸ் கரண்ட் வந்து பிளாக் பண்ணிடும் ஸோ ஹயராட் ஹார்மானிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பக்காவ பிளாக் பண்ணிடும் சரிங்களா ஒன்லி இது அளவு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபண்டமெண்டல் ஐ மீன் ஃபிஃப்டி ஹெர்ட்ஸுக்கு உள்ள போ அதுதான் வந்து இது வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிடுவோமே ஒரு ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஹெர்ஸ் ஸோ நம்ம பார்த்துருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஆர்டர் ஹார்மானிக்ஸ் தான் வந்து பிரேக்கிங் ரீஜன் நெகட்டிவ் சீக்வன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிச்சு ஓகேண்பா பாய் பாய் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோ நம்ம சந்திக்கலாம்